Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième jour du Stunfest 2013. C'est toujours moi KX, accompagné de GSU Florian. Bonjour. Et aujourd'hui au programme sur, euh, bah, sur le stream, vous allez avoir euh, en première partie Street Fighter Cross Tekken pendant une heure. Les tournois viennent tout juste de commencer. Puis ensuite vous aurez pendant une heure également Street Fighter 3, si les choses se passent comme il faut. Et ensuite sous Calibur. Et pour terminer, du King of Fighter 13 jusqu'au. A mon avis, ça va être l'arbre complet jusqu'au top 4. Donc, euh, du spectacle en vue, car les Japonais, hier, dans la chambre d'hôtel, quand j'étais avec eux en fait, de conversation stratégique, tout ça, euh, euh, vraiment, à, avaient vraiment envie de casser du français. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça. Voilà, donc là, le tournoi Street Fighter Cross Tekken commence tout de suite maintenant. On va vous streamer euh, le premier match qui est Kongster face à Senka. Donc, euh, c'est une carte tout à l'heure. Du coup, c'est parti C'est bon Alors, Asen Kass qui est du côté gauche, euh, et qui joue Eihashi Mishima et Hugo, alias Andore, en Final Fight, et Conkster, logiquement en player 2 avec Steve et Oharang. Évidemment, c'est la version 2013 de, euh, de Street Fighter Cross Tekken. Dis-moi, Florian, qu'est-ce que toi tu penses de Street Fighter Cross Tekken Est-ce que, est que tu penses que c'est un, un, un bon jeu Ou comme les Japonais hier dans la chambre d'hôtel, c'est un, un cheap game euh, Je suis plutôt d'accord avec les Japonais, mais bon, après, je pense que c'est un jeu qui peut convenir à, à quelques joueurs, bien sûr. Ouais. Mais, euh, mais malheureusement, euh, à la base. La cible était quand même les joueurs de Street Fighter 4 et euh, Capcom n'a pas réussi à faire euh, aller les joueurs de Street 4 complètement sur euh, Cross Tekken et je, trouve ça, je pense que c'est un échec pour eux euh, à ce niveau-là. Mais le joueur lui-même euh, est, est devenu un peu meilleur euh, au fur et à mesure des patchs et c'est possible que dans l'avenir on y joue euh, un peu plus. Ouais. D'accord, parce que moi personnellement ce que je reproche un peu à Street Fighter Cross Tekken, ce n'est plus, plus le, le système de jeu qui a été largement amélioré, hein, qui, oui. qui tient vraiment la route, mais c'est euh, le fait de, de ne pas avoir euh, et ben changé l'ambiance du jeu, car les musiques euh, ne donnent pas envie de, de passer du temps sur le, sur le jeu, parce qu'elles t'endorent les musiques. Ouais, non mais il n'y a, a aucune musique. Hein. Et y a, les musiques sont vraiment pas, euh, ne tiennent pas la route, contrairement à Street Fighter euh, 4 ou même euh, à Street Fighter à l'ancienne. Là c'est des musiques, c'est des musiques d'ascenseur limite, j'ai envie de dire quoi, malheureusement. Donc euh, c'est vraiment le grand reproche que je fais à ce jeu-là parce que euh, un qu'à cause de ça, il y a des après-midi où lorsque j'ai joué avec la version 2013, et eh ben euh, je commençais à, à somnoler, dis-toi. Donc voilà, pour en revenir au match, euh, ASNK a pris le premier round face à Monster, mais là, euh, ASNK nous place des juggles dans le coin et on profite euh, grâce au wake-up de Oharang pour changer de personnage et récupérer la barre de vie de Hugo pour essayer ben, justement de de gagner ce deuxième round qui lui permettrait justement de gagner son match car euh, pour les poules c'est dans un match gagnant et une fois qu'on sort des poules c'est dans deux matchs la EX Shop là 252 ouais. dégâts ça fait très très mal le pauvre ouais et encore le personnage a été vraiment euh, ouais. a été vraiment euh, a, a fait, vraiment ouais. changé par rapport à la version précédente mais, euh, mais c'est bien c'est bien qu'SNK continue à le jouer parce que je pense qu'il a surtout la flemme mm. de changer de personnage donc pour le moment c'est l'avantage euh, à Steve et voilà, ce que vous venez de voir c'était euh, un des abus de la version euh, précédente où il suffisait de charger euh, son coup pour euh, s'en servir comme counter car, euh, car le, le coup démarrait à la vitesse de la lumière. Hein. Ouais. Avant même que tu lâches le bouton, le coup était déjà ça. parti. C'était euh, télépathique. Allez, pour ce troisième round, on a Senka qui prend l'ascendant au niveau d'avoir de vie avec des combos qui emmènent dans le coin. Et Conkster qui réussit à s'en sortir. Eh bien joué là avec l'esquive qui permet d'esquiver le, justement le dragon IX de Heihashi avec le tag combo oh, il mange ta barre de vie. Donc ça fait pas super mal. Et avec euh, le trade à l'avantage de Monster. Et bien joué le combo à base de euh, overhead. On débalance, bien joué la carte. Malheureusement c'est mal puni. Je crois même qu'on peut difficilement punir après le Kakato. Vraiment avoir des persos qui ont, je pense, de la longue comme ça. C'est fini. Je sais que je m'étais personnellement fait traumatiser par Alune avec Warang. Et ça marque. Mais euh, Warang est un perso très très fort dans ce jeu-là. Hein. Euh, ouais, je crois que ouais. enfin, c'est un top. Hein. Ouais, oui, c'est un top. Ouais. Un top hein. Avec Chun-Li, euh, principalement, ils sont très utilisés en ce moment. Euh, ouais. Ce n'est pas pour rien. 
Mais bon, la, 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 la combo quand même de SNK est assez étonnante car euh, c'est très très difficile de taguer après les combos du Go car il utilise beaucoup de palmes et très peu de, de launchers en fait. Ouais, si c'est vrai. Ouais. Du coup, euh, Yachi quand même a des combos derrière les launchers et euh, il peut pas en profiter malheureusement. D'accord. Donc euh, je pense que c'est quand même assez difficile euh, ah, au, au, au niveau de l'utilisation. C'est clair, au vu des dégâts qu'il fait, euh, enfin, au vu des dégâts que le perso fait, c'est clair que, euh, que ça aurait été vraiment exagéré s'il aurait pu facilement euh, appeler des tags. Quoi. Oui. Bah, c'est pour ça, un euh, perso qui est très bon avec euh, Hugo, il y a par exemple euh, euh, Rolento. Allez, pour le moment, c'est Oaran qui presse avec ses Kakato. Voilà, ça a l'air d'être vraiment safe hein, pour, pour ouais. le Kakato, hein. c'est pour ça qu'il en a vu ce monster. Et la punition Ça, c'est très bien joué. Il a les gemmes, donc euh, qu'est-ce qu'il va nous faire Ouais, que dalle. Il n'y a pas l'opportunité d'attaquer. Le reversal. Il a bien joué, le juggle qui enlève rien du tout. Et là, ça va ça être chaud. Je crois que c'est plié, ouais, voilà. Ah, énormément de juggle possible, euh, sans tag avec euh, Warren. Oh, ouais, bien sûr, c'est très très fort. Hein. C'est la fête à la maison, hein. c'est euh, le marché de Noël, ces combos. Bien joué, le IX en counter, qui a été, euh, qui a été euh, diminué dans cette version 2013. Oui. La est quand même euh, utilisée, hein, avec euh, parcimonie. Ah, il a loupé le combo. Bien joué, le Overhead, il a rien du tout. Avec le tag. Le juggle, le style, un peu de Corée, ça fait pas de mal. Le pressing dans la garde, grosse up avec les lags, bien joué l'overhead et le link derrière avec le combo. Ah, ah c'est une version spéciale pour appeler Hugo. Parce que personnellement, j'aurais fait trois dragons derrière. Et le troisième aurait été un tag. Moi, c'est ce que je faisais avec les hachis. Euh, la punition qui a mal été euh, gérée de la part de Monster. Qui gère avec le style Jugger, euh, hop. Ouais, bien joué. Qui, euh, qui gère bien la distance. Avec ses coups, la Yamazaki de Cop. Ouh, la Pandora Box. Que se passe-t-il Ouais, ça a l'air d'être plié. 20 secondes. Et voilà, ouais, il pourra reste. pas revenir. Et voilà. Conkster qui remporte son match. Très très bien joué à lui. Et moi je suis. Et moi. Ouais, mais moi, je dire. Euh, Mets-moi Raven. Raven. Alors donc, euh, Kongstor a remporté son match face ouais. à SNK. Très très bien joué à lui. Ouais, 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 il n'a ouais, ouais, rien ouais, à dire, ouais. hein. il a, il a, ça n'a pas été du vol. Mmh, On voyait fait, vraiment ouais. qu'il était supérieur à, et que les combos étaient là. Hein. Drus, c'est une poule En poule Génial, allez-y ah c'est les arbres Ah d'accord ok c'est des arbres donc c'est en deux matchs gagnants quoi Ok d'accord ok 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 donc là du coup on va avoir Drus contre Kongster Et donc euh, là maintenant, euh, ben, bouton check hein, du côté de, euh, du côté, euh, de euh, Monster et de Russe. Bouton check hein Ouais ouais c'est ça. Ok. Je ne raconte pas que des cracks. C'est ma bouteille d'eau ça Je pense. C'est une possibilité envisageable mais. De toute façon, c'est pas bien grave. Hein. Tant pis, hein, si tu meurs ce soir, euh, je saurai pourquoi. <rire> bah, bravo, merci. <rire> dommage, hein, dommage. T'aurais pu, hein. <rire> Allez, les joueurs, euh, c'est quand vous voulez. 
C'est bon les gars Ça a l'air d'être bon. Ils sont à fond dedans. Eh ben oui. Alors Drus qui joue Paul, un de mes persos préférés du jeu, car c'est un perso que, qui, qui, qui blague pas. On va dire qu'une touche, bon certes c'est difficile de toucher avec lui, parce qu'il est très lent dans ses déplacements, mais il te touche une fois et t'enlève 50% de la barre, au moins. Sans assist, hein, je parle. Hein. Oui bien sûr. Et en plus il y a un coup spécial qui passe à travers les boules. Donc euh... Là aussi, hein, c'est pas trop un perso d'assist, hein, Paul. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est un perso un perso qui fait mal. Ouais. Vraiment. Donc euh, je sais que... Enfin, pour, pour ceux qui savent, Drus, euh, dans l'ancienne version, était, euh, était très redouté. Notamment grâce à son grand guerre qui, euh, qui tenait plus que la route. Donc euh, nous allons voir ce que ça va donner pour ce deuxième match. Allez, bien joué, la valiette. Valiette cancel avec le... Euh, Commande dash. Et ça va zoner. Je pense que ça va être compliqué pour euh, Monster, hein, parce que le Zangief dans cette version-là est, est un personnage relativement fort. Elle là là. Parce qu'il y a des outils qui, qui, qui n'avaient pas des anciens, dans les anciens Street Fighter. Hein. Comme par exemple des combos ou autres, qui, bah, des launchers. Enfin, C'est moins ah, launché sûr, dans ce ouais. jeu-là avec, euh, avec les targets. Non mais ça passe très fort Zangief. Il hein. n'y a rien à dire. Ah là, par contre le jump bien mindé euh, de la part de Conkster du coup ça lui permet de faire un juggle gratuit ouais. et euh, il fait là, fait euh, j'aime d'attaque ouais. euh, il aurait pu tuer ouais. s'il avait euh, créé l'ouverture ah dommage allez Paul c'est pas safe tu peux punir derrière Conkster ouais, ça ne touche pas sa zone Ouais, bien joué, le coup. Ah, il a loupé ah, le combo et la punition. Ça aurait pu faire mal, hein. Vraiment, vraiment mal. Allez, dans la garde. Bien joué, la garde basse. Ouh. Ah, là, il peut faire le Pandora. Mais ça sera ah, pas suffisant là, pour tuer le style s'il le touche. Hein. Dommage. A mmh. savoir que. Avec que Paul, c'est facile de faire le Pandora parce que. Euh, il suffit de. Il suffit d'avoir. Euh, ben, là, par exemple, ça aurait été Zangief, donc tu fais le launcher. Et une fois que tu fais ton combo en juggle, dès que tu appelles la Pandora avec Paul, eh ben, tu, il a une super Paul qui démarre extrêmement vite. D'accord. Et du coup, tu actives le Pandora et tu actives direct derrière la super. Du coup, les damages réduits eh ben, sont, sont moindres. Car en mode Pandora, tu as ce petit avantage là. Oui. Et du coup, euh, tu enlèves, genre, tu sauves des vies. Hein. Tu sauves des vies. Justement, c'est cette super qui, euh, qui, démarre, euh, qui démarre vite. Et là, euh, Bruce, euh, il a, a loupé justement la super car euh, avant, il faut niquer avec un bas gros point ou un bas moyen pied pour la super. C'est dommage parce que là en plus il aurait gagné le round. Ouais il aurait, il aurait pris beaucoup d'avance. Hein. Ah parce que comme il était sur l'autre personnage. Ah il était sur Warang Eh oui. Ah ouais. Ah, ouais. C'est vraiment dommage. Allez sa zone. Désolé hein, il se passe pas grand chose. Ah. Allez, premier match pour Kongster. Très bien joué à lui. Là, sans vouloir un petit peu là quand même Bruce d'avoir euh, laissé ce round là. Ouais, c'est parti pour le deuxième match. Ça donne beaucoup hein, du côté de Bruce quand même. Ouais. La zone est infinie. Là, il augmente un peu sa barre du coup à euh, Monster. Ouais, là, là, il est fait. Ça essaye de poquer. Car depuis cette version 2013, le jeu est principalement basé sur ça. Et ça zone. Max Range là. Bon, ouais, les dragons entre, le, entre les lignes. Allez, ça a l'avantage de Howard en ce moment. Le Conster. Allez, là j'avais activé euh, le bar de super. Regardez comment elle monte facilement quand c'est Oaran qui, euh, qui est joué. La barre de vie. Elle est bien joué là. Ouh. 
Et là, ce coup de pied là, juste avant, en grattage, c'est impressionnant le dégâts. Je sais pas combien de dégâts il fait. Ouais, Quand il, ouais, il fait sur, de, sur le devant là. Peut-être parce qu'il est comptabilisé comme un counter. Ouais. Hein. Donc les mecs veulent taper. C'est un coup qui, qui se décale automatiquement lorsque tu mets arrière. Ouais, il gratte énormément. Regarde, tu vois, les gars de grattage sont quand même conséquents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. J'ai vu qu'il en abusait beaucoup et euh, ça a l'air d'être bien pratique. Donc là, avec le launcher, et plus le tag. C'est quand même mal barré pour Drus là. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas des personnages qui sont très mobiles. Hein. Du coup, euh, Monster peut. Euh une ouverture, taper et après prendre son temps pour euh, réattaquer et car avec ces personnages qui sont vifs, on peut facilement euh, sortir d'un éventuel pressing et mange ta belle et ben ça, Seigneur, ça... je vous emprunte un peu de barre de vie Ça fait pas beaucoup par contre, il y a des troupes de mages réduisent beaucoup de likes de la part de Doris. Ouais j'avoue, ouais j'avoue. Oh le Yex là non, c'est pas safe ça. Gangster qui finit pas, il doit pas connaître. En tout cas, Gangster, euh, il garde bien les phases. Hein. Ouais, ouais, il garde. Allez, faut pas louper. Bim, balaboum, gros pied, et voilà. Très très mal ce combo. Ouais, ouais, ouais. Oula, heureusement qu'il a été. Ouais, bien joué. Faut pas te cacher. Ah, non, non Il a craqué. Il a craqué. Et là, c'est fini. Oh ouais, mais il reviendra pas. Bien joué à lui. Il aurait pas dû taguer en fait, il aurait dû prendre le ouais. risque de garder et peut-être de perdre. Mais bon, Ou même il avait une barre de il aurait pu garder et ouais. faire un break CD, Mais quoi. là, dès, dès qu'il a tagué, c'était terminé. C'est dommage, c'est dommage, dommage. Donc voilà. Maintenant, je sais même pas qui est-ce qui, euh, qu est qui va prendre la relève. Ah bah du tout. Hein. C'est aux arbitres de nous envoyer du monde. C'est ça. Mmh. Kindez-vous contre un petit. Ok. Ladies and gentlemen, let's welcome Kindebu. A new warrior is in the ring. Tournamento. Ah, ah. Un, un. Il dort bien Kindebu. Ouais. C'est génial. Tu branches derrière. Ok. Ah. 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 Ouais. <rire> ah, ok, ok. Bon, bah, c'est les deux d'un coup d'un pour les boutons. Ouais. Pour les, bo pour les boutons de chez quoi. Alors, hop. Ah, c'est dommage quand même qu'on ait cette lumière derrière là qui euh, gâche un peu. Ce n'est pas une lumière, c'est le, le soleil. C'est le dehors. Oh, il, a, il a une auréole qui ne vous maintenant. Euh. Carrément. <rire> Allez, les boutons de check. Alors, Sonic Sun, ce pseudo me dit quelque chose au passage. 
On va voir s'il est aussi rapide que son pseudo sur ouais. ses matchs. Du coup, Kindebou est player 2, je crois. Ah, ils ont changé, non, il me semble. Ils ont changé de place. Ouais, ils ont changé de place, du coup. Sonixan, P1 ou 2P Gauche ou droite Ok, merci. Allez, Sonixan qui est à droite. C'est parfait. Let's go Voyons voir comment ça joue dans l'archipel nippon à Street Fighter Cross Tekken. Allez, c'est parti pour le premier round. Oh là, direct là, il lui met le combo gratuit. Du coup, il est dans le corner déjà, c'est 50% de barre en 8 secondes. Oh là là, il lui met une carotte. <rire> du coup, il lui met l'overhead. C'est euh, tout simplement... Euh... C'est simplement imperfect. Trop, trop... Trop de pression. Ouais, ouais, Là, ouais, il ouais, s'est ouais, pas ouais. arrêté. Euh, trop de pression, tout simplement trop de pression. Allez, du coup, deuxième round avec euh, le Brian. Euh, avec oui. le oh là là, c'est très bien joué ça. Dommage qu'il a loupé la fin. Hein. Light, light, hop, avec le juggle le parfaitement juggle, réussi. Exactement dans le coin. À cette fois, il lui a pas mis l'overhead. Hein. Il avait ouais. pensé qu'il allait, euh, qu allait piffer, mais euh, ça n'est pas venu. Ouais, là, ça, elle a ramassé euh, C'est vert. Ouais. Ah, par contre, là, les cancels, il faut faire très, 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 très attention. Exactement. Du coup, 1-0 pour Team Devu. Ouais. Ah, C'est très, très bien joué à lui. Allez, caractère select. Donc c'est parfait. 1-0 là quand même, ça a fait euh, assez expéditif. Je pense que tu as été méchant, tu lui as dit ah, il est très fort et tout son adversaire et du coup il hop direct à fond bah, il est allé. De, euh... On veut voir de vrais matchs quand voilà. même. Voilà. Ouais, on veut voir de vrais matchs. Il vu là, il a pas pris ça euh... à la légère en tout cas. Ouais, je vois ça. <rire> je vois ça. Ah, le, premier, le premier rush était violent sur le premier round. Ah, il, il agresse, hein, c'est impressionnant. Hein. Ah, là par contre, il se fait punir avec le cancel. Le juggle, bien sûr, de Ryu. Par contre, là il va se retrouver dans le coin et ça va être dangereux. Et il se remet à mettre dans le coin. Même pas, non, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre qu'il ait, qu ait pas choisi de le remettre dans le coin. En tout cas, il trouve une ouverture de garde avec le juggle de Nina gratuit. La double touche. A bien joué là, ce dragon comme celle. Ah, dommage qu'il ait raté son follow-up. Ah, c'est bien, il a trouvé l'ouverture de garde avec le cancel. Ah, il a raté euh, malheureusement son juggle derrière son Judan. C'est dommage. Ah, ah il a loupé. Là, 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 là. Allez Nina il a, il, a plus de vie. Ouh, il a voulu gratter ah, L'erreur fatale et, Erreur et 303 va... Et est-ce qu'il va le tuer Oui Erreur ah, Il aurait dû là, mettre Il s'en veut son Il s'est mis les mains sur la tête Allez le pressing de la petite jury non, c'est so, bien joué, mais qui trade. L'overhead qui se fait counter. Mais il y avait la garde derrière, bien joué le dragon. Oh, oh. Le saut, rien dragon. C'était culotté Allez, ça. La barre de vie, il faut faire gaffe. C'est très très faut bien faire joué. Très, très gaffe. Mais non, mais pourquoi il n'a pas fait le, le launcher Allez, fait Allez. chose, voilà ah. Premier round du, de cette rencontre, pardon, pour euh, Sonic Sun. Sonic Sun, ouais, c'est. C'est vraiment euh, c'est chaud, il hein, faut faire attention hein, sur un seul euh, sur une seule mise au sol euh, on a bien vu qu'il n'est vu pouvait euh, tuer son adversaire. Hein. Exactement. Donc là bien sûr ça passe encore une fois avec le IX, 
tellement mal. Elle a tellement pris cher, je veux Une autre ouverture de garde et c'est possible qu'il perde. Non, là, c'est bien joué. Il trouve l'ouverture de garde. Là, c'est l'inverse. Il lui a mis 50% de barre. Là, il y a moyen qu'il gagne. Bah, a il n'a pas la barre, justement. Il lui manquait un tout petit peu. Mais il, il, mais... il aurait dû taguer. Oh et là, oh il trouve Lolo Punch, non Il aurait dû ah taguer. Il et, et voilà. Coup, il part à et là, il va punir le dragon. Malheureusement. Et peut-être ça va lui coûter le match au lieu qu'il l'avait. Il avait trouvé l'ouverture de garde, il avait gagné. Et là, il met le dragon, il trouve encore une ouverture de garde. Avec le gros point, Judan, encore une fois, il rechange parce que il a un poil plus de vie avec Jury. Ah, C'est très, très bien joué, là, l'ouverture de garde. Mais là, ça y est, elle a réussi. Enfin, Kinnu a réussi à trouver la garde. Et derrière, à l'ouvrir avec son combo. Et la chope. Dommage, dommage. Ah, il avait dommage. bien gardé le début, mais après, il lui a remis notre face derrière et il a tout pris. Il a repris le light et euh, c'était dommage. Hein. Là, il est passé un poil de rien du tout. C'est dommage. Bah, euh, concrètement, il avait gagné ce round-là. Il avait trouvé le low punch. Euh... Mais bon. Excellent. C'est vraiment dommage. Je garde. Parce que voilà, il avait trouvé son low punch et, euh, et derrière, il aurait juste mis un medium, un high punch ou HK ou tout ce qu'il veut en fait. Hein, avec du launcher, il aurait gagné. Bah, ça, ça arrive, hein, un petit coup de pression et à partir de là, bah, c'est pas grave. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, mais c'est vraiment dommage. Euh, il aurait pu avoir le kill quand même. Hein. Il ouais, là, là il pourrait lui mettre... Le, ce match-là, il aurait pu le mettre, oui. Vraiment, mais c'est vraiment, vraiment dommage. Mais uh, Kindivu, uh, il a montré que si on lui laisse la, une chance de plus, uh, si on l'achève pas de suite, et ben bah, voilà quoi. Et ouais. Lui, uh, il pardonnait pas. C'est vraiment dommage. Mm. Alors, est-ce qu'on va, est qu va nous envoyer des gens uh, Ça serait bien, uh, effectivement. Ah, on, pardon, on s'en occupe là-bas. Il y a un peu de retard. Bon, ouais, ok, on va vous faire patienter deux petites minutes. Uh. Et nous revoilà. Et oui. Alors, là tout de suite maintenant, on va avoir euh, Raven Basics contre euh, Eita. Et oui, ça Eita, y est. Eita qui, euh, d'après euh, les Japs, est le joueur le plus fort à Street Force ouais. aujourd'hui euh, entre les Japs. Et, euh, et d'ailleurs, il a annoncé la couleur tout à l'heure, il m'a dit qu'il était là aujourd'hui pour gagner. Les mecs vont... Euh... <rire> Hier, je pense qu'il a pas bien pris ce qui s'est passé et du coup là, aujourd'hui, il a dit euh, on rigole plus et... Euh... Je vais, je vais gagner le tournoi quoi. Ouais 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 bah de toute façon les mecs font euh, 10 000 bornes, euh, c'est pas pour euh, manger euh, des Kinder Mono hein Bah ça dépend hein, certains oui On, on dira pas <rire> Alors Raven Basics, je ne sais pas du tout qui est-ce qu'il joue. Euh... Peut-être Raven. <rire> Peut-être hein Alors, qu'on soit clair, euh, qu'on soit clair Florian. Ne fais plus, de, ne fais plus des blagues comme ça. C'est pas une blague <rire> D'accord, <rire> génial. Allez, je pense que là. Vérifiez les boutons, hein. Raven Basics, vérifiez les boutons avant. Vous voyez ma clip qui m'a envoyé un message en disant arrêtez le, le stream Twitch. Euh, ouais, Twitch, euh, ça rame trop, passé sur Daily, c'est où ça stream sur Twitch en fait. 
que c'est Matcast qui repique le stream. Donc ça dépend. C'est quoi Matcast reprend le stream daily et ouais. l'envoie sur Twitch euh... D'accord, celui de la SAN ou le Non, euh, aussi. Si, si, si. Ils font comment en fait Ils ont le. Bah, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une chaîne de Twitch. Ouais. Voilà, c'est bon. Mais ça n'a pas du tout été vu ça. Ah, parce que là, tu vois, il y a le cas. Avec le... En fait, Madcat repique le stream daily et le stream sur Twitch. Parce que là, tu vois, il y a le directement. Est-ce que moi, les. Comment il fait techniquement pour faire ça Il split, screen région. Et c'est parti, ça y est. C'est bon Bon, bah finalement, il jouera pas Raven. Peu déçu. Il joue pas Raven Non <rire> Perdu. Eh ouais. Donc c'est parti. Ouais c'est bon c'est parti hein. Ah ben bah, première ouverture de garde euh, de la part de Raven. Hein. Non non c'est plutôt Eita. Ah j'allais dire. Euh, ouais, voilà, ils, ils ça sont... ça m'est que euh, Raven joue et Ken, euh, que Eita joue Ken. Ouais ils sont pas ils sont pas à leur place là, ouais. apparemment. Ouais. D'accord. Parce que je me disais bien que Eita prendra un perfect comme ça en plus. Euh... Il y avait un petit souci. Ah bah d'ailleurs ils ont l'air d'avoir un souci. Non non c'est la façon de jouer d'Aita. D'accord. Non Aita est comme ça. Ok, bah c'est parfait. Il augmente sa barre à gogo. Et le juggle parfaitement exécuté de la part d'Eta avec le cancel. Plus le combo avec Ami derrière. Le dragon qui a encaissé. Le dragon cancel bien vu. De la part d'État et là c'est vraiment c'est c'est trop c'est trop dur en fait c'est trop difficile à gérer euh, pour Raven hein, euh, concrètement euh, il... c'était vraiment trop difficile pour lui Et mais bon, donc déjà ben bah, un match à zéro là très très bien joué Là, il a trouvé l'ouverture de garde. Malheureusement, Camille l'ouvre encore une fois. Donc c'est parfait. Et le juggle parfaitement réussi encore une fois. Il a en plus ces deux gemmes d'attaque là qui sont mises. Et le HK. On finira très très bien joué là. Encore une fois, 18 secondes de match. C'est très très peu. Ah, il change directement avec Ken là cette fois. Et là, il prend encore le duel gratuit, le cross-up, la target qui passe avec le combo derrière, c'est tellement mal. Et le gros point, gros point qui en finira. Perfect, très très bien joué de la part d'Eta. Qui là, euh, bah, n'a laissé aucune chance à son adversaire. Là, il n'y a, a pas eu photo. Vraiment, euh, vraiment très très fort, hein, cross Tekken et Eta. Euh, J'ai pas énormément vu de match de lui euh, sur, euh, sur Cross Tekken, mais euh, je, je ne pense pas qu'il était euh, aussi fort que cela en fait. Donc euh, bah, agréable, agréable surprise, hein, parce que finalement bah, on aura des Japonais qui, euh, qui sont très forts à Cross Tekken et, et du coup bah, ça, ça peut faire des matchs très très intéressants. Alors euh, pour l'instant, ben. Bah, on va attendre que la prochaine équipe euh, arrive. Parce que euh, il n'y a plus personne qui, qui attend pour, pour être streamé. Donc euh, on, on, les arbitres vont nous envoyer quelqu'un là très prochainement. En tout cas, j'espère que vous appréciez ces matchs de Cross Tekken. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, ensuite nous streamerons. Euh, Strike, une petite heure de Thor Strike, euh, une heure de Soul Calibur et euh, on finira après euh, par King of Fighter 
pour, euh, pour fin d'après-midi jusqu'à ce soir. Donc euh, je pense que euh, en attendant nous, euh, nous allons euh, vous mettre une petite transition. En attendant que les joueurs arrivent. Donc euh, dans, dans deux petites minutes. On vous laisse patienter.
Alors juste pour vous dire que euh, le prochain match sera Ryan Hart. Euh, Ryan Hart qui sera sur, sur le stream. Donc euh, patientez deux petites minutes, ça arrive.
Alors, euh, rebonjour. Alors, nous avons eu un petit problème. Donc, on avait Ryan Hart et euh, son adversaire. Malheureusement, euh, vous savez, comme on a une Xbox Actile, euh, bah, ils ont reboot la Xbox. Comme on n'a pas de connexion Internet, en fait, ils ont perdu euh, les, euh, les profils. Du coup, là, on, euh, ils sont en train de, de remettre... Euh, de remettre tous les profils comme il faut parce qu'il n'y a plus euh, il n'y a plus les, les DLC dessus en fait parce que euh, la personne qui utilisait le compte en fait a 36 000, euh, 36 000 profils donc euh, là ils sont en train de, 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 tout, de tout remettre voilà donc on va faire passer un, encore un petit peu hein, excusez nous pour ça mais c'est la faute d'un de, 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 certain joueur euh, Ryan Hart a fait sa boulette <rire> donc euh, voilà mais euh, vous inquiétez pas hein, ça va bientôt repartir voilà, voilà, à de suite. Oui, ça va bientôt repartir. Voilà. Donc Ryan Hart contre Dante Liquide. Ça y est. C'est parti. Déjà, il commence à taunter. <rire> ah, ça fait beaucoup de tire shot là de la part de Ryan. Le Tiger Uppercut bien timé, l'overhead qui passe. Ah, le Tiger Nick qui passera pas. Le HK qui passe avec le full combo. Ah, malheureusement, il rate un peu sa fin, c'est dommage. L'overhead. Et le medium qui casse, très très bien joué euh, de la part de Ryan Hart, hein, euh, qui est très très solide. Il a vraiment, euh, il a vraiment agressé. Oh là là, il aurait tellement pu prendre ce high punch là. Et encore une fois, l'ouverture de garde trouvée par Ryan Hart, du coup, ce qui lui permet d'avoir un juggle gratuit. Il arrive à le choper, du coup, il part, euh, il perd toute sa barre de récupération. Les deux médiums, bien joué. Ah, le combo là, ça va faire mal avec le cancel. Très très bien joué, encore une fois, de la part de Ryan. Ah, c'est difficile hein, là. Oula, le, le cancel qui n'est pas puni, qui était loin. Et la super qui ne tuera pas. La back trop. Et ouais, il switch, hein, on sait jamais. Hein, là. De la part de Ryu. À la double touche, malheureusement, il pourra pas mettre en demain un deuxième avant HK, Ryan. Euh, la shop bien trouvée là de la part de Dante Liquide. Ça, ça gratte un petit peu. Et le tie-up, cut cancel. Oh, C'est dommage, il n'a pas fini son combo. Il n'a pas les barres pour canceler, malheureusement. Et voilà. 
Donc balle de match pour Ryan Hart. C'est quand même très très difficile. Hein. On voit que Ryan a, a taffé le jeu. C'est parti. Ah là là Il arrive à le décaler. Du coup, euh, il n'aura plus les barres. Euh, la sa barre de recovery. Ah, bien joué là, ce Tiger ni chargé qui se transforme en EX. Le cancel, malheureusement, il rate son deuxième medium punch et son summer sol. Ah, le décalage shop, c'est bien joué là. Ah, ça, ça annonce chaud là pour Ryan Hart. Le dragon qui passe. Du coup, il peut taguer avec son adversaire tranquillou. Combo qui passe avec le cancel, la Vrashka et le Dragon qui l'achève. Très très bien joué, Ryan Hart qui gagne donc son match. Félicitations à lui. Ah, dans dans Teliquid qui s'en veut un petit peu. Parce qu'il savait qu'il qu aurait pu prendre ce match là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça y est, Ryan Hart a gagné son match. Bien joué à lui. Alors j'attends les prochains joueurs. À 15h, ce sera Donc euh, ça sera alors sûrement le dernier match. Car il y a. Il y a KX qui vient de me dire qu'à 15h euh, il y aurait euh, justement du King Fighter ou du Street 3 ils sont en train de décider normalement ça serait Street 3 qui serait euh, qui serait mis en avant donc euh, ça sera surtout Street 3 normalement ça sera Street 3 puis après euh, on, on passera un peu sur du DOA et pour finir du KOF donc je vais vous laisser la page euh, de transition euh, en attendant euh, la dernière équipe et euh, je reviens très vite vers vous à tout de suite
Et de retour parmi vous pour un superbe match à l'affiche Eita et Conkster. Ça va être du lourd. Là, ils se serrent la main. Et euh, ils ont déjà fait le bout de Donc, ça va être parti. Euh, en espérant euh, qu'ils euh, nous proposent euh, bah, un match de qualité. Donc, euh, c'est parti. Eita contre Conkster. Ils se sont déjà sur la main, c'est bon. C'est parfait. Ils ont l'air d'être très concentrés tous les deux. Ah, en plus, ils se sont changés de côté. Voilà. Ah, c'est très très bien joué ça. L'ouverture. Ah, L'enchaînement de light, medium avec le target, plus Nina qui fait le combo derrière. Très très bien joué. La chope. Et le bas MK. Ah là, euh, Eita a été impérial. Très très bien joué à lui. Ah, L'ouverture de guerre trouvée par Conster avec le cancel. Ah, C'est très très bien joué. Le IX qui ne passera pas de la part d'Eta. Bien joué là, cet entier. Du coup, il fait le combo gratuit. Malheureusement, son dernier ne touchera pas. Le dragon trouvé de la part de Camille. Et Kongster qui met le deuxième round. Très très bien joué. Ah, il, nous faut, il nous offre quand même un, un très joli match là. Le dragon trouvé du coup, il le cancel. Et c'est un combo 40 poussants de barre avec Steve. Le Yex bien joué avec le combo derrière. Ah, le light malheureusement qui ne sera pas confirmé avec la chope dans le vent. Ah, Conkster qui met ce match là. Très 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 bien joué. Là, Eta fait une petite grimace. On va quand Donc ça y est là, Eta s'est remis dans le bain. Très très gros combo de la part d'Eta. Attention. Ça peut être vite terminé. Et il prend l'ouverture en lot. Très très bien joué de la part d'Eta. Là il s'est vraiment énervé. Et le combo encore qui passe. Très très bien joué. Ah malheureusement il n'a pas pu confirmer là, là. Mais là il trouve l'ouverture de garde. C'est très très bien joué avec le combo gratuit. Le cancel de Camille. Les deux gros points. Les trois gros points avec le dragon derrière. Ah là malheureusement il n'arrive pas à l'avoir. Et ça va peut-être être la fin. Ah non il lui reste un peu de vie. Le dragon bien trouvé. La chope. Est-ce qu'il va taguer Non, il tague pas, il est fou. Et là, il fait son launcher. Très très bien joué. Hein. Le IX qui passe avec le combo gratuit derrière. Et là, c'est mal barré pour Conkster pour ce match-là. Et le grattage. Très 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 bien joué. Donc, à partout. Et euh, c'était chaud. Là, euh, très joli match. Rien à dire. Ah, ils sont en train de, de discuter. Donc un partout. Ah, 
Alors qui de Kongster ou de l'État va l'emporter On va le voir sur ce match là. Ah Je crois qu'ils ont un problème sur la configuration de la manette. D'accord. En fait, il est en train de jouer. Il a joué tout un match et il a réussi à gagner euh... en ayant une mauvaise commande. C'est quand même pas mal. Bravo Ita. <rire> assez, assez rigolo. C'est ce qui s'appelle euh, être un Jap. Voilà. Il n'a pas les bonnes touches, il a quand même gagné son match, quoi. Et un partout. Ouais, il a complètement craqué. <rire> Alors. Donc là, normalement, ça doit être bon. Donc c'est parti. Ça charge la barre. Le HK qui touche en counter, du coup ça permet le juggle gratuit. Ah, très très bien joué, du bout du pied il l'a touché là. Hein. Vraiment très très joli. Et là il a tellement pris cher déjà Kongster. Et ça sent le perfect, hein. presque. Donc euh, là il a, il a pas laissé jouer Kongster. Hein. Il avait pas le temps là malheureusement. Il a dû se dire là, ça y est maintenant j'ai les bonnes touches. Je vais te montrer un petit peu à mon niveau. Et encore le décalage shop qui est bien trouvé de la Parietta. Ah malheureusement le combo qui ne finit pas. Le cancel. Ah le dragon qui touche. Ah, ça risque d'être tendu là quand même hein, pour Conkster. Le Yex bien gardé. Ah, il n'arrête pas d'augmenter sa barre depuis tout à l'heure. Donc là après c'est parfait. Le combo et le juggle. Donc très très bien joué euh, de la part d'État. Victoire d'État. Comme quoi les <rire> boutons ça peut tout changer. C'est ça. Ouais. Allez maintenant on passe à Fujisan face à Joe Higashi. Le tableau de tournoi est juste ici euh, Kongster. On est bientôt, on a bien... Kongster Kongster Cross Tekken, c'est bientôt terminé, hein Ouais. Là, t'es... Bah, regarde, t'es juste là, mais euh, genre, on est bientôt au euh, demi-finale winner et loser, là. Ouais. Il n'y a que 32 joueurs. Allez, Fujisan face à Joe Higashi. Joe Higashi qu'on connaît, qui avait fait la... Je crois qu'il avait fait les 25 ans de Street Fighter, non sur euh, Cross Tekken Ouais sur Cross Tekken non ah, Je ne sais pas du tout. Euh, je t'avouerai que je n'ai pas trop trop suivi euh, Cross Tekken euh, pendant les 25 ans. Ouais d'accord. Fujisan qu'on retrouve assez souvent euh, sur euh, le live du Xbox euh, de, de, de Street Fighter 4 sur Xbox. Euh, si mes souvenirs sont bons, il joue Rufus. <rire> Très bien fait. Ah, il y a des problèmes avec ses touches. C'est bon. parfait. Comme vous voulez les gars. Ryu et Ken, d'accord. C'est classique. <rire> mais qui marche très bien. 
Dans le coin, il y, y a une phase qui permet justement de faire des super gratos, car dans le jeu, on peut charger des super. Hein. Ouais. Et euh, il y a eu, grâce notamment au, euh, au Shin Shuriken en ex, oui. enfin, au Shuriken ex, fixe le personnage au sol. Et à ce moment-là, tu appelles ton assist et tu laisses, euh, tu fais Tatsu en laissant appuyer avec Ken, et là, tu charges la super. Et si tu euh, si appliques bien la chose, tu peux toucher l'adversaire avec la super de Ken qui a été chargée. Du coup, tu économises une barre de X. C'est quand même bien rentable. Tu enlèves, ouais. enlèves 50% de la barre de vie facilement. T'as déjà ce qu'il faut Non Je la laisse là Quel âge des amis Je vais juste animer ça, c'est bon Juste ça Allez là, c'est parti avec le premier combo qui est passé de la part de Joey Gachi. Et les trois médiums avec le summer qui passe. Ouh, il aurait pu tuer les deux là. Ouais. Allez, je... Ah, il pouvait pas faire un plus gros combo là, Jiggle Euh, si je crois, mais euh, il doit pas savoir le faire. Ouais. Tu sais, tu peux faire un bas gros point, un dash dash cancel, Shoryu. Voilà, c'est ça. Tu peux, voilà, tu peux faire des, un adoken et le cancel en faisant un dash. Donc, voilà, c'est ça, ouais. Ah, le combo Liu Joe. Allez, avec le Sonic devant la garde. Il avance, mais il laisse ramasse le bas moyen pied de Judan de Ryu. Mais, très agressif, hein. le, le Joe Gashi, alors qu'il devrait pas, il a Guile. Il devrait user de la patience de son adversaire. Allez, avec le launcher, avec Guy, Combo Tatsu. Ah, il a voulu choper, mais il s'est fait euh, contrer via les lights de, de Ryu. Car évidemment, dans le jeu, les shops ont été, euh, ont été modifiés également. Pourtant, hein. parce qu'à la base les, les shops étaient très très lentes hein, dans la première version, là ils les ont un peu améliorés mais euh, pas suffisamment pour, euh, pour pouvoir en, en s'amuser euh, comme un street cap. Hein. Allez, pour le moment les deux joueurs ont quasiment la même barre de vie avec leurs persos principaux. Gaël et Ken. Et bien joué le Sommer Soul. Allez Gaël qui est devenu beaucoup moins agressif. Et bien joué, qui sont au-dessus de la Dokken pour faire la punition qui lui permet de remporter son deuxième round. Le Gachi remporte le premier match. Très bien joué à lui. Allez, deuxième match. Ah, le HK trouvé, le bas médium avec le Summer Soul, un juggle. Très très bien joué de la part des Gachi, sur le gros pont aussi là. là. Il lui met la pression quand même. Ah, il rate un peu son combo là, Foudi, c'est dommage. Du coup, il prend le launcher. Attention, le mix-up de Rolvin, non, il n'a pas voulu. Oh là là, le dragon qui sort est là. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment, vraiment mal. C'est terminé. Pas rater de dragon dans ce jeu-là. <rire> Donc, le Sonic Boom déjà dans la garde, dès le début. Ah, bien joué par contre ce dragon-là. Le Summer Soul trouvé. Et là, ça. Ça agresse hein, du côté Gigashi, c'est euh, impressionnant. Le cross-up bien gardé, malheureusement après il garde la face derrière. Là il a sa barre de super, attention, il peut nous faire un cross-start à tout moment. La chope du coup il pourra pas récupérer euh, ses dégâts. Et voilà, malheureusement il l'a fait un poil trop tard. Change de personnage, Fudisan. Et oui. Ah, le dragon il était très très risqué là. Et là, c'est parti pour, euh, pour taper du Ken. Ah, il a fait de low punch et la shop derrière. Il passe à la Street 4. Mais euh, je vois mal maintenant comment euh, Foodie pourrait euh, revenir. Là, il prend encore le euh, combo juggle. Le dragon qui sort avec bas gros point. Il rate son combo derrière et il se prend la shop. Du coup, Joe Higashi qui gagne son match. Très, très bien joué à lui rien à dire félicitations et voilà qui était le et voilà qui était le dernier match de Street Fighter Cross Tekken du coup prochain prochain événement c'est le tournoi de Street Fighter 3 Sir Strike qui va commencer une petite d'ici une petite dizaine de minutes donc on va vous demander de patienter s'il vous plaît avec, euh, avec du Kongster là, qui va arriver, avec euh, du Eita également. Euh, donc euh, restez bien connectés. Street Fighter 3 Sur Strike, c'est pour dans 10 minutes. A tout de suite. 